हेलो फ्रेंड्स मेरे पास आज एम का नोट फाइव प्रो आया है तो इसमें ना हल्की बस दो लाइन दिख रही हैं जब मैं चार्जर लगाता हूँ तो साइड पे हल्की लाइट दिख रही है डिम लाइट तो इसमें ग्राफिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है और ये पहले भी किसी टेक्नीशियंस ने देखा हुआ है और फोल्डर चेंज करके भी उन्होंने देखा है जे बहुत हल्की सी ध्यान से देखने पे हमें दो लाइन दिख रही हैं बस जहाँ एक साइड पे तो आइए देखते हैं क्या फाट निकलता है पीसीबी में डिस्प्ले जैक के पास मैंने देखा कुछ कंपोनेंट मिसिंग है ये कंपोनेंट डिस्प्ले के लिए ज़रूरी होते हैं तो ये देखना होगा ये कंपोनेंट है क्या कैपेसिटर है या रेजिस्टेंस है और इनकी वैल्यू क्या है और मेरे पास नोट फाइव प्रो के ये डिस्प्ले चेक के पास जो कंपोनेंट लगे हैं वो मैंने नोट कर रखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन कौन से हैं और इनकी वैल्यू क्या है ये छः रेजिस्टेंस लगे हैं और जो ऊपर वाले तीन रेजिस्टेंस हैं वो वन के के जो नीचे वाले हैं ये टू के टू के रजिस्टेंस हैं ठीक है और ये भी और ये तीन रजिस्टेंस टू के टू के भी जरूरी है जो कैपेसिटर है कैपेसिटर अगर मिसिंग भी रहेगा तो भी चल जाएगा काम लेकिन रजिस्टेंस जरूरी है ये तीनों रजिस्टेंस और ऊपर वाली बन के रजिस्टेंस ये मिसिंग रजिस्टेंस हम पुराने बोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं जरूरी नहीं है सेम टू सेम बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो लेकिन हमें रजिस्टेंस वन के की और टू पॉइंट टू के की चाहिए डिस्प्ले जैक पर ग्राउंड रीडिंग चेक करने पे मुझे एक लाइन और शॉर्ट मिली और मैं पी एम डबल सिक्स जीरो एल के आसपास जितने कैपेसिटर लगे हैं वो सारे चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसी आईसी से डिस्प्ले जैक को ग्राफिक की सप्लाई प्लस माइनस फाइव वोल्टेज जा रही है और हो ना हो यहाँ पे जरूर मुझे शॉर्टिंग मिलेगी हाँ ये देखिए इस कैपेसिटर पर भी शॉर्ट शो हो रहा है तो हो सकता है यही लाइन हमारे डिस्प्ले जैक को जा रही है और उसका मेन शॉर्टिंग का रीज़न यही लाइन हो सकती है 
क्योंकि जे आई किसी ने पहले ही लगाया हुआ है चेंज किया है तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव करूंगा इसको रिमूव करने के बाद फिर देखते हैं शॉटिंग गई या नहीं अगर आईसी खराब है तो ये शॉटिंग ठीक होनी चाहिए तो अगर कोई इसकी बॉल भी आपस में शॉट रहेगी तब भी हमारी लाइन शॉट हो सकती है तो इसको क्लीन करने के बाद देखते हैं ये शॉटिंग गई है या अभी भी है ये शॉटिंग अभी भी शो कर रहा है तो मैं इसको सबसे पहले कैपेसिटर्स को रिमूव करता हूँ देखता हूँ मेरा एक रूल है जो टेम्पर्ड सेट है तो अगर शॉर्ट लाइन से रिलेटेड आईसी पहले ही किसी ने रिबॉल किया है तो मैं ज़रूर उसको खुद रिबॉल करके लगाता हूँ ताकि मुझे ये डाउट ना रहे कोई बॉल नीचे से शॉर्ट है कैपेसिटर रिमूव करके देखते हैं शॉर्टिंग जाती है चल नहीं जा रही क्योंकि इस लाइन पे और कुछ नहीं लगा और कोई लाइन शॉर्ट भी नहीं है ये दोनों कैपेसिटर एक ही लाइन पे पैरेलल में लगे हैं और इस इस साइड ग्राउंड है और दूसरी साइड ग्राउंड नहीं है और ये सप्लाई की लाइन है इनमें से एक कैपेसिटर हमारा शॉर्ट शो कर रहा है और दूसरा ओके तो ये पहले वाला कैपेसिटर ही हमारे शॉर्टिंग का रीजन था इसी के कारण हमारा शॉर्ट सर्कट हो रहा था वो लाइन शॉर्ट थी मैं जो ओके कैपेसिटर है उसको वापस लगा लेते हैं और जो शॉर्ट कैपेसिटर है उसको हम चेंज कर देते हैं फिर चेक करके देखते हैं हमारे फोन ठीक हुआ या नहीं
ये देखिए हमारा फोन बिल्कुल ओके हो चुका है तो हमारी ग्राफिक बिल्कुल ओके डिस्प्ले ओके हो चुकी है अब ऑन करके देखते हैं टच काम कर रही है या नहीं कर रही और कुछ रेजिस्टेंस मिस थी और एक लाइन शॉर्ट थी जिसके कारण डिस्प्ले नहीं आ रही थी सिर्फ दो लाइन हल्की सी दो लाइन दिखा रहा था फोन में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तभी हम सही फॉल्ट को डायग्नोज कर पाते हैं ये देखिए अब टच भी सही से काम कर रही है तो हमारा फोन ओके हो चुका है थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग